ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ആണ് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് പല ആൾക്കാർക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്വേതരക്താണുക്കളെ നേരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന രീതി ഏതാണ് എന്താണ് രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ ശ്വേതരക്താണുക്കളെ വെളുത്ത രക്താണുക്കളെ നേരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന രീതിയാണ് വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് മൃതങ്ങളായ മരിച്ച അണുക്കളെ മൃതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ച അണുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏവ മൃതങ്ങളായ അണുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റാബിസ് വാക്സിൻ അപ്പം നമ്മൾ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഏതാണ് റാബിസ് വാക്സിൻ ആണ് ഇത് മൃതങ്ങളായ അണുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ആണ് അടുത്തത് പോളിയോ രോഗത്തിനെതിരായുള്ള സാൾക്ക് വാക്സിൻ ഏതാണ് പോളിയോ രോഗത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സാൾക്ക് വാക്സിൻ അപ്പം മറക്കരുത് റാബിസ് വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയാണ് പോളിയോ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ളത് സാൾക്ക് വാക്സിൻ ആണ് ജീവനുള്ളതും നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതുമായ രോഗാണുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ജീ നേരത്തെ നമ്മൾ മൃതമായതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ജീവനുള്ളതും നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതുമായ രോഗാണുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഉദാഹരണമാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഏതാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഈ ബി സി ജി വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെയാണ് അപ്പം ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണേത് ബി സി ജി വാക്സിൻ ബാസൂരി രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ വാക്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ നീക്കി തുടച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു രോഗമാണ് വസൂരി രോഗം ഈ വസൂരി രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ വാക്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സജീവമായ ഗോവസൂരി രോഗാണുക്കളെയാണ് ഏതിനെയാണ് സജീവമായ ഗോവസൂരി രോഗാണുക്കളെയാണ് ടി ടി വാക്സിൻ എന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ രൂപം എന്താണ് എന്താണ് ടി ടി വാക്സിൻ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ എന്നാണ് ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ എന്നാണ് ടി ടി വാക്സിൻ എന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് രോഗാണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിനുകൾ നിർവീര്യമാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഉദാഹരണമാണ് ടി ടി വാക്സിൻ അപ്പം ടെറ്റനസ് ടോക്സിനോയിഡ് വാക്സിൻ ആണ് ടി ടി വാക്സിൻ ഈ ടി ടി വാക്സിൻ എന്താണ് രോഗാണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിനുകൾ നിർവീര്യമാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഉദാഹരണമാണ് ടി ടി വാക്സിൻ ഏതിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കീടനാശിനിയാണ് മാലത്തയോൺ മാലത്തയോൺ ഏത് ടൈപ്പിൽ പെട്ട കീടനാശിനിയാണ് ഏതിനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഏത് മാലത്തയോൺ എന്ന കീടനാശിനി ഇനി കൊതുകുകൾ പ്രാണികൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് കൊതുകുകൾ പ്രാണികൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണ് ഏത് മാലത്തയോൺ എന്നത് മാലത്തയോൺ ഏതാണ് മാലത്തയോൺ എത്ര കാലയളവ് വരെ മാലത്തയോണിൻ്റെ വീര്യം നിലനിൽക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരെയാണ് മാലത്തയോണിൻ്റെ വീര്യം നിലനിൽക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കൊതുകുകൾ പ്രാണികൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രധാനമായും പ്രയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണ് മാലത്തയോൺ ഏതിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കീടനാശിനിയാണ് മാലത്തയോൺ ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ പെടുന്നതാണ് ഇത് മൂന്ന് മാസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വീര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഇനത്തിലുള്ള കീടനാശിനികൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ ഒരു ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഇനത്തിലുള്ള കീടനാശിനിയാണ് ഈ എൻഡോ സൾഫാൻ്റെ വീര്യം എത്ര കാലം വരെ നിലനിൽക്കും ആറ് വർഷം വരെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാലത്തയോണാണെങ്കിൽ വെറും മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ളൂ എന്നാൽ ആറ് വർഷം വരെയാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ്റെ വീര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രധാനമായും തേയില കൊതുക് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജിൻ്റെ ക്യാബേജിലുള്ള വിര വിലയല്ല വിര 
ക്യാബേജിലെ വിര എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണ് എൻഡോസൾഫാൻ പ്രധാനമായും തേയില കൊതുക് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജിലുള്ള വിര എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണ് എൻഡോസൾഫാൻ കീടനാശിനി പാക്കറ്റുകളിലെ ചുവന്ന ലേബൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കീടനാശിനി പാക്കറ്റുകളിലെ ചുവന്ന ലേബൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാരകമായ വിഷാംശത്തെയാണ് എന്താണ് മാരകമായ വിഷാംശത്തെയാണ് കീടനാശിനി പാക്കറ്റുകളിലെ ചുവന്ന ലേബൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കീടനാശിനി പാക്കറ്റ് ളില് ഉയർന്ന വിഷാംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള നിറം ഏതാണ് എന്താണ് കീടനാശിനി പാക്കറ്റുകളിൽ ചുവന്ന ലേബൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാരകമായ വിഷാംശമാണെങ്കിൽ കീടനാശിനി പാക്കറ്റുകളിൽ ഉയർന്ന വിഷാംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഞ്ഞ ലേബലാണ് ഉയർന്ന വിഷാംശമാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ ലേബലും മാരകമായ വിഷാംശമാണെങ്കിൽ ചുവന്ന ലേബലുമാണ് ശരീരകോശങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എന്താണ് ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് മറയ്ക്കരുത് അടുത്തത് വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് അനാൽജസിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനാൽജസിക്കിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ആസ്പിരിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഏവ ഏതാണ് അനാൽജസിക്കുകളാണ് അനാൽജസിക്കിനൊരു ഉദാഹരണം ഏത് ആസ്പിരിനാണ് ആസ്പിരിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് ആസ്പിരിൻ്റെ രാസനാമം ടു അസറ്റോക്സി ബെറ്റ്സോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ആസ്പിരിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് ടു അസറ്റോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ടു അസറ്റോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധം ഏതാണ് ആൻറ്റി പൈററ്റിക്കുകളാണ് ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ആൻറ്റി പൈററ്റിക്കുകൾ ആൻറ്റി പൈററ്റിക്കൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ പാരസെറ്റമോൾ അപ്പം നമ്മുടെ ആസ്പിരിൻ അനാൽജസിക്കാണ് ആൻറ്റി പൈററ്റിക്ക് ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാരസെറ്റമോൾ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ രാസനാമം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഫോർ അസറ്റമെഡോഫിനോൾ എന്നതാണ് എന്താണ് ഫോർ അസറ്റമെഡോഫിനോൾ അപ്പം ആസ്പിരിൻ്റെതും പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ആസ്പിരിൻ അനാൾജസിക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ടു അസറ്റോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡാണ് ആസ്പിരിൻ്റെ രാസനാമം പാരസെറ്റമോൾ ഒരു ആൻറ്റി പൈററ്റിക്കാണ് അത് ശാസ്ത്രീയ നാമം ഫോർ അസറ്റമെഡോഫിനോൾ എന്നാണ് ഫോർ അസറ്റമെഡോഫിനോൾ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് അൻറ്റാസിഡുകൾ എന്താണ് അസി അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് അൻറ്റാസിഡുകൾ എന്നത് അൻറ്റാസിഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഒന്ന് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ ഈ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അപ്പം അസിഡിറ്റി കുറയാനുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് അൻറ്റാസിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അൻറ്റാസിഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്നാൽ എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇത് അസിഡിറ്റി കുറയാനുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് ഇതൊരു അൻറ്റാസിഡ് ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും എന്താണ് ഒരു അൻറ്റാസിഡ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗകോരികളായ സോറി രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും അവയുടെ വളർച്ച തടയാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അപ്പം നമ്മൾ പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പനിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് തരും എന്തിനാണ് രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും അവയുടെ വളർച്ച തടയാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ സിമൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സമയം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അതിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്താണ് സിമൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജിപ്സം ഏതാണ് ജിപ്സം സിമൻറ്റ് നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലും കളിമണ്ണുമാണ് അപ്പോൾ കളിമണ്ണിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ജിപ്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ സിമൻറ്റ് നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലും കളിമണ്ണും സിമൻറ്റ് ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഉറച്ച് കട്ടിയാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റിംഗ് ഈ സെറ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ജിപ്സം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനൽ ചില്ലകൾ സോറി ജനൽ ചില്ലുകൾ ബൾബുകൾ ബൾബുകളുടെ ഗ്ലാസ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് സോഡ ഗ്ലാസ് ജനൽ ചില്ലുകളും ബൾബുകളുടെ ഗ്ലാസ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് സോഡ ഗ്ലാസ്സാണ് അടുത്തത് സോഡ ഗ്ലാസ്സിലെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്
സോഡാഷ് ഈ മണലിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് സിലിക്കയാണ് മണൽ സിലിക്ക ലൈംസ്റ്റോൺ എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ലൈംസ്റ്റോൺ എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് പിന്നെ സോഡാഷ് എന്താണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് മണൽ സിലിക്ക സോഡ ഗ്ലാസ്സിലെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് മണൽ മണൽ എന്താണ് രാസപരമായിട്ട് സിലിക്കയാണ് പിന്നെ ലൈംസ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ ഫാക്ടറി അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണ് അത് ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ ഫാക്ടറി അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ലെൻസുകളും പ്രസങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ആണ് ലെൻസുകളും പ്രസങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണ് ഒപ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇനി ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങളും ഫാക്ടറി ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് എന്നാൽ ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങളും ഫാക്ടറി ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ഏതാണ് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബൊക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണ് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് അനേകം ലഘു തന്മാത്രകൾ അഥവാ മോണോമറുകൾ പോളിമറൈസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന പോളിമറുകളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഏതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ മോണോമറുകൾ പോളിമറൈസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന പോളിമറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ചൂടാക്കിയും തണുപ്പിച്ചും രൂപമാറ്റം വരുത്താവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഏവ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും പക്ഷെ തെറ്റരുത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂടാക്കാം ചൂടാക്കിയതിനെ തണുപ്പിച്ച് വീണ്ടും രൂപമാറ്റി വരുത്താവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂടാക്കാം ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അടുത്തത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാ പോളിത്തീൻ ഉണ്ട് പി വി സി ഉണ്ട് നൈലോൺ ഉണ്ട് പോളിസ്റ്ററിൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണം പോളിത്തീൻ പി വി സി നൈലോൺ പോളിസ്റ്ററിൻ എന്നിവയാണ് പോളിത്തീൻ പി വി സി നൈലോൺ പോളിസ്റ്റൈറിൻ എന്നിവയാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ രാസമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ഇനം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് തെർമോസെറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതാണ് രാസമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ രാസമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ഇനം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ബേക്കലൈറ്റ് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഒന്ന് ബേക്കലൈറ്റ് യൂറിയ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ടെറലീൻ എന്നിവ ബേക്കലൈറ്റ് യൂറിയ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ടെറലിൻ എന്നിവ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ഉരുക്കിനേക്കാൾ ദൃത ഉള്ളതും ഭാരക്കുറവുള്ളതും ഉയർന്ന താപനില താങ്ങുന്നതും നിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് സി എഫ് ആർ പി സി എഫ് ആർ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കാർബൺ ഫൈബർ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് എന്താണ് സി എഫ് ആർ പി കാർബൺ ഫൈബർ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് ഉരുക്കിനേക്കാൾ ദൃഢതയുള്ളതും ഭാരക്കുറവുള്ളതും ഉയർന്ന താപനില താങ്ങുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് സി എഫ് ആർ പി നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്പേസ് ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് സി എഫ് ആർ പി സി എഫ് ആർ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാർബൺ ഫൈബർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് സി എഫ് ആർ പി എന്നാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്പേസ് ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വൃക്കകൾ തകരാറിലാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൃത്രിമ വൃക്കയിലൂടെ രക്തം കടത്തിവിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് വൃക്കകൾ തകരാറിലാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൃത്രിമ വൃക്കയിലൂടെ രക്തം കടത്തിവിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ വൃക്ക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 
കോഫ് ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഇ മുറയാണ് ബി സി ഇരുന്നൂറിൽ തൊക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ഏതാണ് ശസ്ത്രക്രിയേൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നായയുടെ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട റഷ്യൻ ഡോക്ടറാണ് ഡെമിക്കോവ് അപ്പം ഡെമിക്കോവ് റഷ്യൻ ഡോക്ടറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നായയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ നടന്നത് ഇങ്ങനെ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട റഷ്യൻ ഡോക്ടറാണ് ഡെമിക്കോവ് മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വിജയകരമായിട്ട് നടത്തിയത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാഡാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാഡ് മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് നടത്തത് അത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് വിജയകരമായിട്ട് നടത്തിയത് ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാഡാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാലാണ് ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് ഹൃദയം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അര കൃത്രിമ ഹൃദയമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കൃത്രിമ ഹൃദയം ജാർവിക് സെവൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് കൃത്രിമ ഹൃദയം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരൊക്കെയാണ് റോബർട്ട് ജാർവിക്കും ജോഹാൻ കോഫുവാണ് ജോഹാൻ കോഫും റോബർട്ട് ജാർവിക്കും ചേർന്നിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ കൃത്രിമ ഹൃദയം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഒരു ദ വൈദ്യുത സെല്ല് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ പേസ് മേക്കർ അറിയപ്പെടുന്നത് സൈനോ എട്രിയൽ നോഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ പേസ് മേക്കർ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ പേസ് മേക്കർ ഒരു വൈദ്യുത സെൽ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാണ് സൈനോ എട്രിയൽ നോഡ് ഇപ്പൊ സൈനോ എട്രിയൽ നോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പേസ് മേക്കർ ആണ് കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് വിൽസൺ ഗ്രേറ്റ് ബാച്ചർ അപ്പൊ വിൽസൺ ഗ്രേറ്റ് ബാച്ചർ ആരാണ് കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ കട്ടൽ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് വിൽസൺ ഗ്രേറ്റ് ബാച്ചർ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന തരംഗ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളതും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിൽ ആവർത്തിയുള്ളതുമായ ശബ്ദം എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന തരംഗ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളതും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ള ആവർത്തിയുള്ളതുമായ ശബ്ദം അറിയപ്പെടുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം എന്നാണ് എന്താണ് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം എന്നാൽ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദവും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദവും നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓ